筋トレによってメンタルヘルスは向上します。精神面の健康、つまりメンタルヘルスが不調になると不安感に襲われたり、自己肯定感が低下したりといった症状が現れます。こうした症状が重なっていくと、死にたいという感情にまで高まってしまうことがあります。ストレスを取り除くことができれば一番良いのですが、簡単なことではありません。しかし、筋力トレーニングには、メンタルヘルスを向上させる働きがあることが多くの研究によって裏付けられています。筋トレには不安感、認知機能、自尊心の低下などについてポジティブに働くと言われています。これは筋トレをすることによって分泌されるテストステロンやセロトニンといったホルモンが影響しています。テストステロンは骨や筋肉の強度の維持、動脈硬化の予防、やる気の向上という効果がありますセロトニンは心を落ち着かせ安定させ別名幸せホルモンとも呼ばれますどのような筋トレをすればいいかというと自分の限界に近い運動をするよりもある程度回数をこなせるちょうどいいトレーニングの方が効果が高いですウォーキングやジョギングなどの有酸素運動でも不安感を取り除けるということが分かっていますので筋トレをする気力がないという人はまずウォーキングや軽いジョギングから始めてみるといいでしょう運動の習慣を作ることが大切ですまた腰痛や関節痛に悩まされている人にも筋トレは効果がありますアメリカリウマチ学会はリウマチ性疾患に対するアプローチとして筋トレを推奨しています筋トレが腰痛や関節痛に良いというのは意外だったんじゃないでしょうか筋トレしたら逆に悪化しそうなイメージがありますが腰痛や関節痛で悩んでいる人は勇気を出して筋トレを始めてみると良いでしょうもちろん無理をしない範囲から自尊心や自己肯定感の向上についても筋トレはすごい効果を発揮しなんと113本の論文で筋トレは自尊心を高めることが報告されています自分を好きになれるというのは筋トレの大きな効果と言えるでしょう自分で鍛え上げたプリプリのお尻を毎朝見れば自分のことを好きにならないわけにはいきません筋トレは加齢による運動機能の低下や疾患を予防します高齢化が進む日本において加齢による疾患として社会問題になりつつあるのがサルコペニアですサルコペニアとは加齢に伴う筋肉の減少のことでギリシャ語でサルコは筋肉ペニアは失うことを意味しますサルコペニアが進んで筋肉が減少してしまうと転んで骨を折ったりということが起こりやすくなります例えば人生で一度も筋トレをしたことがないという方であれば適切な筋トレを行えばもしかすると5年前や10年前の自分の筋肉量を超えるることができるかもしれません加齢に伴う筋肉量の減少を食い止めて逆に筋肉量を増やすということもできるのですサルコペニアは腹筋や太ももの筋肉の低下が主な原因ですお腹や太ももの筋肉の維持向上を目指した筋トレをするのが有効ですアメリカの実験で60歳前後の男女に筋力トレーニングをやってもらったところ10週間つまり2、3ヶ月で平均 8% の筋肉量の増加が確認されました。あなたがもし成長期を過ぎていても、還暦を迎えていたとしても、トレーニングをすれば筋肉は増えるのです。年齢を理由に諦める必要は全くありません。筋トレは人が何かを始めるのに遅すぎるなんてことはないということを教えてくれます。また、アンチエイジングの面で見逃せないのは骨への効果です筋肉だけではなく骨の質量も加齢に伴って低下します特に女性は閉経前後に骨の形成を促す
エストロゲンの分泌量が低下することが報告されていますこのような骨の質量の低下を筋トレで改善できる可能性が高いのです2017年の論文によると平均44歳の人を対象に1年にわたって筋トレをさせたところスクレロスチンという骨の形成を阻害するタンパク質が減少し逆に骨の形成を促すインスリン陽性腸因子の分泌量が増加することが明らかになりました筋トレで骨が強くなる物質が分泌されるということですまた筋トレは美肌になるということも言われています加齢によって肌の新陳代謝が悪くなっていきますが2001年の研究では筋トレをした後4週間後にはコラーゲンの生まれ変わりが増加していたそうです皮膚の7割はコラーゲンでできており皮膚の弾力や強度に影響がありますので筋トレは美容にも効果があると言えます筋トレプラス有酸素が最強のダイエット法ですダイエットは摂取カロリーをコントロールするための食事と消費するための運動が鍵になります2012年の研究で被験者を筋トレだけ有酸素運動だけ有酸素運動と筋トレの3つのグループに分けてそれぞれ体重や体脂肪率筋肉量やウエスト周りに及ぼす影響の実験をしましたその結果単純に体重減少を目的としているのであれば有酸素運動と筋トレの組み合わせが効果的筋肉量の増大が目的であれば筋トレだけが効果的体脂肪を減らしてウエストを引き締めたいのであれば有酸素運動と筋トレ筋肉をつけずに体重を落としたい人は有酸素運動のみが効果的という結果が出ましたここで落ち着いて考えてみてくださいダイエットの目的は体重計のメモリを減らすことではなく理想の体型を手に入れることではないでしょうか体重だけを気にしていたは理想の体型は手に入りません健康的に美しく体重を落とすには筋肉量の維持はマストです筋肉が落ちてしまうと皮膚がたるみボディーラインが崩れ新陳代謝が落ちてしまいその結果だらしのない体になってしまいます美しく痩せたい人は有酸素運動プラス筋トレの一択です筋肉ゴリラを目指したい場合は筋トレ単体一択でしょう食事の取り方についてもコツがあります適度な量の食事をとることは大前提ですがその中で重要なのは食事誘発性熱酸性というものです私たちは食事から栄養を摂取する際にもカロリーを消費します食事をする時の消化と吸収にエネルギーを使うのですこれを食事誘発性熱酸性といいタンパク質は約 30% 脂質と糖質では約 7% のエネルギーを消費します例えば同じ1 0 0キロカロリーを摂取したとしてもタンパク質はそのうち3 0キロカロリーが消化と吸収に使われますが脂質と糖質に関しては7キロカロリーしか消費されないのですつまり 100% 全てタンパク質だった場合は消化吸収に3 0キロカロリーが使われます実質的な摂取カロリーは7 0キロカロリーとなりますこれが脂質や糖質であれば9 3キロカロリーを摂取するということになります普段から糖質や脂質ばかりをとっている人の場合食事の内容を見直してタンパク質を多めにすることによって食事誘発性熱酸性による消費カロリーを高めることができるのです簡単に言うと食事誘発性熱酸性は摂取したカロリーが一部なかったことになるということですね筋トレや有酸素運動をしてさらに高タンパクの食事で食事誘発性熱酸性も利用するというのが効率的です筋トレをしている人の方が死亡リスクが低いです今まで見てきたように
筋トレは精神的にポジティブな影響を与え、美容や健康の維持に効果があり、さらに骨の密度が増加しますが、筋トレには別の効果もあります。2017年の研究で、8万人を対象にさまざまな疾患による死亡率と筋トレとの関連を調査しましたその結果週に2回以上筋トレをしている人はそうでない人よりがんに関連する死亡率が 30% も低いことが明らかになりましたここで驚きなのは有酸素運動だけを行った場合にはがんに関する死亡率は低下しなかったということですがん以外も含めた全体的な死亡率についても明確な関連性が出ていて筋トレをしている人は若年死する確率が 23% 低下したそうですアスリートや筋肉をつけたい人だけが筋トレする時代はもう終わりました全人類が筋トレをする時代に入ったのです死亡率の低下に関して言えば有酸素運動だけでは効果はなく筋トレのみの場合は効果がある筋トレと有酸素運動を組み合わせた場合には最大の効果が期待できるということが分かっていますではどれぐらい運動をすれば良いのでしょうか筋トレについては中強度の運動を週に150分以上中強度というのは例えば腕立て伏せで言えば8回回から15回程度の運動ですそれよりももっと激しい高強度の運動であれば週に75分以上を推奨しています例えばジムに行く人であれば週に23回行けば150分以上にはなるのではないでしょうかまた有酸素運動については中強度運動を1回あたり10分以上で週に300分以上が推奨です有酸素運動の中強度とは速度を速めたウォーキングや軽いジョギング階段の上り下りのような運動です週に300分ということは5時間です長いと思うかもしれませんが出勤や通学で片道30分くらい歩くのであればちょっと速度を速めて歩けばそれで達成できますね高強度の有酸素運動であれば週に150分以上が推奨されています筋トレで自信がつく5つの理由体がかっこよくなる異性にモテるテストステロンというホルモンがあふれて気分上々苦手な上司や嫌いな知り合いもいざとなれば力ずくで葬れるという謎の全能感が得られる恋人に裏切られてもバーベルがいるという安心感悩むな悩んで解決する問題などほとんどない心配するな心配っていうのはまだ起きていない問題を頭の中で作り出してストレスを感じる無駄な行為だ人間はじっとしていると悩みや心配が止められない生き物だ悩みや心配が襲ってきたら筋トレで帰り討ちにしろ筋トレすれば悩んだり心配する余裕など消える競争相手のいるビジネスや受験と違い筋トレは運や才能は関係ないやった分だけ確実に努力が実る確実に過去の自分を超えていけるその分言い訳は一切通用しない外見を磨く努力を一切せずに中身だけを見てほしいなんて甘い相手に失礼ほこりだらけの商品見て良いものかもしれないから買ってみようとなるか分かったら今すぐ筋トレしてこい性格も経歴も頭脳も見えないが筋肉は見える他人にどう見られるかを気にすると不幸になる幸せな人生を送るには他者承認から自己承認に切り替える必要がある方法は簡単筋トレだ日々変わる体型や体重身体能力の向上が確認でき成長を如実に感じることができる自分で自分を評価する癖がつく筋トレは君の救いの道なのだ。